இது மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோ ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறேன் இவங்க மேல் நோக்கி பார்த்துட்ருக்காங்க ஓகேங்களா அப்போது அவங்க மேலே பார்க்குற அந்த விஷயம் என்னவாக இருக்கும் மேலே ஒரு பட்டாம்பூச்சி பறந்தால் நல்லாயிருக்கும்ல மேலே ஏதோ ஒரு பறவை பறந்தால் நல்லாயிருக்கும்ல அந்த பறவையோ பட்டாம்பூச்சியோ பறக்கும் போது அங்கேருந்து ஏதாவது ஒரு ஸ்பார்க்கல் எஃபெக்ட் வந்து இவங்க மேலே அப்படி லைட்டாக அப்படி தெரிச்சா நல்லாயிருக்கும்ல அந்த மாதிரிலாம் வந்து யோசிக்க தோணுச்சு ஓகேங்களா அதை மாதிரி யோசித்து க்ரியேட் பண்ணது தான் இந்த வீடியோ ஓகேங்களா இதை நான் போஸ்ட் பண்ணோன்னே நிறைய பேர் வந்து கேட்குறீங்க எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு ஆக்சுவலாக ஃப்ரேம் அனிமேஷன் வீடியோ அனிமேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோட்டோஷாப்பில் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னது இல்லாமல் அதுக்கான வீடியோஸும் உங்களுக்கு வந்து கொடுத்தாச்சு ஓகேங்களா ஆனால் இதுக்கு மேலே அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஒரு கிரியேட்டிவிட்டி அப்படின்றதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக சொல்லித்தர முடியாது நம்ம பிளான் பண்ணுறது தான் ஓகேங்களா இந்த இமேஜ் பார்த்த உடனே ஒரு ஸ்பார்க்கில் ஆச்சு இல்லைங்களா ஓ இது மாதிரி ஒரு விஷயம் நம்ம பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த இமேஜ் பார்த்தேன் இந்த இமேஜ் பார்த்துட்டு மேலே ஒரு பறவை பறந்தால் நல்லாயிருக்கும்னு நினச்சேன் இல்லை ஒரு பட்டாம்பூச்சி பறந்து போனால் நல்லாயிருக்கும்னு நினச்சேன் அதுக்காக தேடி பிடிச்சி ஒரு இமேஜ் வந்து டவுன்லோட் பண்ணேன் என்ன அப்படின்னா இந்த ஒரு படம் ஓகேங்களா இது மாதிரி ஒரு சீக்வன்ஸ் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் அதாவது பறவை பறந்து போகிற மாதிரி ஒரு சீக்வன்ஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நெட்டில் சர்ச் பண்ணால் இந்த இமேஜ் கிடச்சிது இதை வச்சு அப்படி ஒரு அனிமேஷன் வந்து ட்ரை பண்ணேன் ஓகேங்களா அப்போது இதில் நமக்கு தேவையான விஷயம் என்ன அப்படின்னா க்ரியேட்டிவிட்டி தாங்க நாம் வந்து ஒரு விஷயத்த வந்து எப்படி அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்றத பொறுத்து நமக்கு வித்தியாசமான அனுபவங்கள்லாம் நிறையா கிடைக்கும் ஓகேங்களா இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டேன் இந்த ஃபோட்டோ நான் வந்து ஆல்ரெடி கட் பண்ணி தான் வச்சுருக்கேன் ஓகேங்களா அடுத்தது இதுக்கு ஒரு பேக்ரவுண்ட் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் நல்ல ஒரு பேக்ரவுண்ட் வேணும் ஏன்னா இதில் நான் வந்து ஒரு பறவை வந்து பறக்க வைக்கணும் அப்படின்னா இவங்களோட ஆங்கிள் இங்கே இருக்குது இந்த இடத்துல ஆக்சுவலாக அந்த பறவை இருக்கணும் ஓகேங்களா அப்போ வந்து நான் இங்கே வச்சேன்னா அவங்க பறவை பார்க்குற அந்த ஆங்கிள் வந்து மாறுது இல்லைங்களா இந்த இடத்துல வைக்கிற அப்படின்னா கூட அவங்க மேலே பார்க்குறாங்க பறவை கீழே இருக்குது அதனால் கண்டிப்பாக பேக்ரவுண்ட் சேஞ்ச் பண்ணி தான் ஆகணும் ஆல்ரெடி படத்தை வந்து கட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் இப்போ இந்த படத்தை நான் என்ன பண்ண போகிறேன் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இந்த ஒரு பேக்ரவுண்டு ஒரு பேக்ரவுண்ட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த பேக்ரவுண்டில் கொண்டு போய்ட்டு நான் வந்து வைக்கிறேன் ஓகேங்களா வச்சுட்டேன் ஆல்ரெடி கட் பண்ணதால் என்ன பண்ணுறேன் அப்ளை இமேஜ் கொடுத்துக்கிறேன் ஒரு வேலை உங்களுக்கு ஹேர் டீட்டெயில் வேணும் மற்ற மற்ற விஷயங்கள்லாம் கொடுத்துதான் நீங்கள் வந்து அதெல்லாம் ட்ரை முடிச்சுக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொண்ணோட பேக் சைடில் வந்து லைட் வருது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் லைட் வருது ஃப்ரண்ட்டில் வருது பேக்ரவுண்டில் அதனால் அந்த பேக்ரவுண்டை நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த லைட்டிங்க்கு ஏற்ற நான் சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு உங்களோட சப்ஜெக்டை கரெக்டாக ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது இப்போ நான் பேக்ரவுண்டில் ஒரு காப்பி எடுக்கிறேன் அதை நான் வந்து ரொட்டேட் பண்ணுறேன் ஏன்னா லைட்டிங் பேக் சைடு இருந்து வரணும் அவங்களோட ஹேருக்கு வந்து லைட் வருது அதனால் அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் வந்து இந்த பிக்சரை நான் வந்து அலைன் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போ நான் வந்து பேக்ரவுண்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இந்த பேக்ரவுண்டோட இதை நான் ஃபஸ்ட்டு மெரிச் பண்ணிடுறேன் இந்த கலரிங் அப்புறம் பேக்ரவுண்ட் பிளர் இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கோங்க நான் இப்போ ஒரு சிம்பிளாக வந்து எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன் இப்போ இந்த லேயரை நான் வந்து பேக்ரவுண்டோட மெரிச் பண்ணிடுறேன் ஒரே சிங்கிள் லேயராக மாற்றிடுறேன் இந்த பேக்ரவுண்ட் லேயரை டெலிட் பண்ணிடுறேன் டெலிட் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது நான் என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போது எனக்கு ஃப்ரண்ட்டில் இங்கே வந்து அந்த பறவை வந்து பறக்கணும் ஓகேங்களா நான் அந்த பறவை வந்து ஆல்ரெடி நான் மூணு பறவையை நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் தனித்தனியாக ஓகேங்களா இந்த மூணு பறவையும் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இந்த ஒரு இமேஜுக்குள்ளே கொண்டு வந்து இங்கே வைக்க போகிறேன் ஓகேங்களா அதுக்கு முன்னாடி இந்த பறவையை நான் ஃபஸ்ட்டு அலைன் பண்ணணும் ஓகேங்களா பறக்கிற மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் கொடுக்கணும் இல்லைங்களா அதுக்கு என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இதில் மூணு பறவை இருக்குது மூணு இமேஜ் இருக்குது ஒன்றுத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரக்கை வந்து ஃப்ரண்ட்டில் இருக்குது இதில் இதில் ரக்கை பின்னாடி இருக்குது ஓகேங்களா இப்போது இதில் வந்து சென்ட்ராக இருக்குது இப்போது இதில் எந்த படத்தை நான் வந்து முன்னாடி வைக்கணும் எந்த படத்தை பின்னாடி வைக்கணும் எதை மேலே வைக்கணும் அப்படின்றத நான் ஃபஸ்ட்டு பிளான் பண்ணிக்கணும் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என்னோடய க கணிப்பு என்ன அப்படின்னா இது ஃப்ரெண்ட்டு அதுக்கு மேலே இந்த பிக்சர் இருக்கணும் ஓகேங்களா அதுக்கும் மேலே இந்த பிக்சர் இருக்கணும் இப்போ ரொம்ப கீழே இருக்குது அதனால் நான் மேலே கொண்டு வந்துடும் ஃபுல்லாக ஓகேங்களா அப்போ தான் ஒரு கண்டினியூட்டி கிடைக்கும் இப்போ வந்து பறவை தொடர்ந்து பறக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு முன்னாடி
ஏன்னா தலை வந்து மூவ் ஆகாதுங்க அதோட ரக்க பாடிலாம் முன்னாடி பின்னாடி போய் வரும் ஓகேங்களா தலை எங்கேயுமே மூவ் ஆக மூவ் ஆகாமல் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நான் வந்து இந்த விஷயத்தில் அசைன் பண்ணுறேன் இது வந்து ஒரு ஒரு கான்செப்ட்டுக்கும் மாறும் நம்ம எந்த கான்செப்ட் வந்து யோசிக்கிறோமோ அந்த கான்செப்டில் ஏதாவது ஒரு விஷயம் வந்து ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும் அந்த ஸ்டாண்டர்டான ஒரு விஷயத்தை வச்சு மற்ற விஷயங்களை வந்து நம்ம மூவபுலாக வந்து மாற்ற போகிறோம் அதுதான் வந்து கான்செப்ட் ஓகேங்களா இது கொண்டு வந்து மேலே வச்சுட்டேன் ஓகேங்களா இப்போ எனக்கு வந்து பறவை வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா மேலே இருக்குது அடுத்தது உள்ளே வரும் அடுத்தது நடுவில் வரும் இது மாதிரி சே நிறைய விஷயங்கள் இதுக்குள்ளே இருக்குது இதெல்லாம் நம்ம ப்ளே பண்ணும்போது கரெக்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ இந்த நாலு லேரியை நான் என்ன பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணி அந்த நான் ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த பேக்ரவுண்டு இதுக்கு வந்து இதை கொண்டு வரேன் ஏதாவது ஒரு இடத்துல கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க அப்புறம் ரீசைஸ் பண்ணிக்கோங்க வேணுன்ற மாதிரி இப்போ எனக்கு வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஃப்ரேம் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் ஓகேங்களா ஃப்ரேம் ரெடி பண்ண போகிறேன் விண்டோ போங்க இப்போ ஆக்சுவலாக வந்து உங்களுக்கு பறவை கரெக்டான இடத்துல வச்சுட்டிங்களான்றத கரெக்டாக ஃபஸ்ட்டு பிளான் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் எனக்கு ஓகே அப்படின்னா அதை வந்து கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ அடுத்தது என்ன பண்ணணும் விண்டோ டைம் லைன் டைம் லைனில் க்ரியேட் ஃப்ரேம் அனிமேஷன் ஓகேங்களா இதை கொடுத்துட்றேன் கொடுத்துட்டு இப்போ எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரேம் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரேமில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் மற்ற எல்லா பறவையும் ஆஃப் பண்ணிடுங்க எனக்கு கீழே இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு இந்த ஒரு கான்செப்ட் இது மட்டும் கரெக்டாக எனக்கு இருந்தால் போதும் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரேம் ஓகேங்களா இப்போ அடுத்த ஃப்ரேம் வந்து கொடுக்குறேன் இங்கே ஃப்ரேம் பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக கொடுக்குறதுக்கான இது இருக்கும் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து புது ஃப்ரேம் கொடுக்குறதுக்கான அந்த பட்டன் இங்கே வந்து நியூ லேயர் க்ரியேட் ஆகாது நியூ ஃப்ரேம் தான் க்ரியேட் ஆகும் இது கொடுத்தா ஓகேங்களா இப்போது இந்த ஃப்ரேமில் எனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்றத நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் எனக்கு புது ஃப்ரேம் வந்து உருவாக இருக்கு இந்த ஃப்ரேமில் இந்த இமேஜில் என்ன வந்து எனக்கு கிடைக்கணும் ஓகேங்களா இதுக்கு முன்னாடி ஃப்ரேமில் வந்து எனக்கு வந்து பறவை வந்து ரக்கையே சென்டரில் வச்ச மாதிரி இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ அடுத்ததில் நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பறவை வந்து ரக்கையை முன்னாடி கொண்டு வரணுமா இல்லை பின்னாடி கொண்டு வரணுமா அதை நீங்கள் வந்து இப்போ வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா இது நல்லா ஜூம் அவுட் பண்ணி காமிக்கிறேன் இப்போ அடுத்த ஃப்ரேம் அதாவது செகண்ட் ஃப்ரேமில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த படத்தை ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இந்த படத்தை ஆன் பண்ணிடுறேன் அதாவது பறவையோட ரக்கையை முன்னாடி கொண்டு வருது ஓகேங்களா முடிஞ்சிருச்சா இப்போ அடுத்தது அடிஷ்னலாக இன்னொரு ஃப்ரேம் மறுபடியும் ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணுறேன் இந்த ஃப்ரேமில் எனக்கு என்ன பண்ணணும் மறுபடியும் முன்னாடி இருந்து ரக்கை மறுபடியும் சென்டருக்கு வரணும் அப்போ இதை ஆஃப் பண்ணுங்கள் சென்டருக்கு வர மாதிரி பிக்சர் மறுபடியும் ஆன் பண்ணிடுறேன் ஓகேங்களா அடுத்தது இப்போ என்ன பண்ணும் ரக்கை வந்து பேக் சைட் போகணும் அதனால் என்ன பண்ணுறேன் மறுபடியும் இன்னொரு ஃப்ரேம் வந்து ஆட் பண்ணுறேன் ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நாலாவது ஃப்ரேமில் எனக்கு ரக்கை பேக் சைடு வேணும் ஓகேங்களா இப்போ பேக் சைடில் இருக்கிற அந்த விஷயத்தை வந்து ஆன் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது இந்த பறவை வந்து ஆஃப் பண்ணிடுறேன் ஓகேங்களா இப்போ வந்து ஒரு சிங்கிளான ஒரு பறவை பறக்கிற மாதிரி ரெடி பண்ணியாச்சு வேணும்னா ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் ப்ளே பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பறவை பறக்கிற மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் வந்து கிடச்சிரும் இது மாதிரி பறவை கண்டினியூஸாக பறக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எவர் அப்படின்னு ஒரு இது இருக்கும் ட்ராப் டவுன் பண்ணிங்கன்னா ஃபார் எவர் த்ரீ டைம்ஸ் ஒரே ஒரு டைம் மட்டும் பறக்கணுமா அப்படின்றது இந்த ஃபார் எவர்ன்றது கண்டினியூவாக ப்ளே ஆகுது அதாவது லூப்புன்ற ஆப்ஷன் நம்ம வீடியோவில் வீடியோ டைம் லைன் பற்றி பார்க்கும்போது லூப்னு ஒரு ஆப்ஷன் பார்த்தோம் இல்லைங்களா அதுதான் அங்கே வந்து ஃபார் எவர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா இப்போ நான் அந்த ஃபார் எவர் கிளிக் பண்ணதால தான் எனக்கு வந்து என்ன ஆகுது கண்டினியூவாக வந்து பறவை வந்து பறந்துகிட்டே இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ நீங்கள் கிஃப் அனிமேஷன் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு ஃப்ரேம் ரேட் உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ஏன்னா கிஃப்ட்ன்றது கண்டினியூஸாக ப்ளே ஆகிறது தான் இப்போது இதை நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் டேரெக்டாக வந்து பறக்கிற மாதிரி நீங்களே வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது இப்போ பறவை ரொம்ப வேகமாக பறக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா இதை நீங்கள் வந்து ஸ்லோ பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன் ஏதாவது ஒரு அதாவது எல்லா ஃப்ரேமையும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுங்கள் அதில் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரேம் ரன் ஆகிற அந்த டைமிங் இருக்கும் ஏதாவது ஒரு ஃப்ரேமில் போயிட்டு எனக்கு ஒரு செகண்ட் வேணுமா டூ செகண்ட் வேணுமா அப்படின்றத நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ரொம்ப டைமிங் அதிகமாக கொடுத்தீங்கன்னா பறவை ரொம்ப ஸ்லோவாக பறக்கும் ஓகேங்களா செக் பண்ணி பாருங்கள் பார்த்திங்களா இதெல்லாம் வந்து உங்களோட தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் இந்த ஃப்ரேம் ரேட்டெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து மாற்றி பிளான் பண்ணிக்கோங்க இது மாதிரி ரெடி பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ இதை
ஓகேங்களா இப்போ இந்த விஷயங்களும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ வந்து ஒரு பறவை நாள் ஒரு பறக்க வச்சிருக்கேன் இப்போ இந்த புறா இருக்கு இல்லைங்களா இந்த புறாவை நான் வந்து பறக்க வச்சிருக்கேன் பாருங்களேன் ஓகேங்களா இதே சேம் கான்செப்ட் தான் ஓகேங்களா நிறைய லேயரை வந்து கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன் இந்த லேயர் எங்கே கிடச்சிது அப்படின்னா நெட்டில் போய் சர்ச் பண்ண இதுதான் அந்த லேயர் இந் இந்த லேயரில் இருக்கிற எல்லா பறவையும் கட் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சு இது மாதிரியான ஒரு எஃபெக்ட் வந்து நான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறேன் பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஓகேங்களா இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து எங்கே யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கான்செப்ட் நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து வெட்டிங் இன்விடேஷன் அதாவது வாட்ஸ்அப் வீடியோஸ் பண்ணுறதுக்குலாம் வந்து இந்த விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த விஷயங்களை வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பின்னாடி கை கொடுக்கும் அப்படின்றது என்னோட நம்பிக்கை ஓகேங்களா அடுத்த வீடியோவில் உங்களை வேறு ஒரு கண்டென்ட்டோட சந்திக்கிறேன